Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wenn das Immunsystem schwächelt oder völlig überfordert ist, dann hört man immer wieder, dass die Mikroimmuntherapie sehr wertvoll ist. Und das ist das Thema der heutigen Sendung, wo ich mit der Chefärztin der Swiss Mountain Clinic, der Dr. Petra Wichel, gleich besprechen werde. Wir sind gleich zurück. So, liebe Petra, ganz herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Das Wort Mikroimmuntherapie, äh, ich höre es immer wieder, aber äh, nie so richtig gewusst, um was es da geht. Kannst du hier vielleicht an der Basis uns noch mal so ein bisschen aufklären? Ja, also Mikroimmuntherapie ist eine Therapie, die ist schon vor 30 Jahren durch Maurice Jena ins Leben gerufen. Es war ein großer Homöopath, obwohl es geht hier nicht um Homöopathie. Mhm. Und wenn man äh, ein ganzheitliches Denken praktiziert, dann wird es notwendig sein, auch verstehen zu müssen, wie ein Organismus und wie auch ein Immunsystem sich organisiert. Das heißt, ich kann nicht etwas von außen beurteilen, wenn ich es losgelöst vom Ganzen betrachte. Also allein die die Menge der Teile macht noch lange nicht das Ganze aus, sondern das Miteinander muss natürlich immer in einem großen Konsens passieren. Ja, aber da verstehe ich dich natürlich voll. Aber das ist eigentlich das Drama eigentlich in der Schulmedizin, oder? Weil man schaut ja nur jedes Einzel an, aber dass die miteinander in eine Symbiose stecken, ist ja eigentlich dann wieder kein Thema, oder? Richtig. Und wenn man jetzt das, den Organismus betrachtet oder auch ganz speziell das Immunsystem, dann ist es angelegt über eine, über eine Evolution seit Jahren, Millionen Jahren in einer ständigen Anpassung an das Leben des Menschen. Mhm. Und man muss verstehen, dass es wirklich ein offenes System ist. Und dieses offene System hat natürlich seine ganz spezielle auch Ordnung. Das heißt, eine Ordnung, die es ihm ermöglicht, macht natürlich in einer gewissen Erwartungshaltung, die wir auch erwarten von dem System, sich mit Krankheitsprozessen, mit bakteriellen, viralen Prozessen in einer gewissen Ordnung auch auseinanderzusetzen, ohne dass der Körper Schaden nimmt. Das läuft alles in einem Bereich ab, den wir überhaupt nicht wahrnehmen. Dem dürfen wir aber auch vertrauen, dass er nach dieser Ordnung arbeitet. Ja, das ist natürlich dein Fachgebiet, äh, die biologische Medizin. Ja, ja. Der ja, Mensch ja. steht immer im Gleichgewicht und jede Krankheit ist die bestmögliche Antwort des Körpers auf die Umstände. Das liebe ich ja so, weil du definierst das alles ganz anders und so irgendwie verständlicher. Ja, aber auch zu verstehen, dass Wechselbeziehungen zum Beispiel im Rahmen dieses, dieser Immunantwort nicht linear sind, mhm. sondern dass sie sich zum Beispiel durch positive Rückkopplung stärken, dass sie sich durch negative Rückkopplung vielleicht auch teilweise in der Immunantwort reduzieren. Das ist alles wichtig zu verstehen und in dem Moment natürlich immer auch einem Höheren zu dienen. Das heißt, mein Immunsystem steht in einer täglichen Auseinandersetzung mit dem, was es erfährt, wem es standhalten muss, was es aber auch schützen muss. Es ja. darf ja den Feind von dem Freund nicht misserkennen. Es darf nicht seine eigenen äh, Organe, seinen eigenen Zellen attackieren, sondern muss sich immer bereithalten für das, was es als fremd ihm vor die Flinte kommt, sage ich mal so. Das heißt, diese Dinge, auch diese Wechselbeziehung zu verstehen und im Rahmen der Beantwortung auf all die Gefahren des Lebens mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein zu reagieren, das passiert, ohne dass wir Menschen darauf Einfluss nehmen. Und das geschieht nicht mehr, wenn auch unser Immunsystem mit Dingen konfrontiert wird, die es selbst an dieser Selbstregulation hindern. Wie zum Beispiel? Naja, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe noch einmal gar einen Mund und mhm. ich habe hohe toxische Belastung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, wir sprachen in einer Sendung über Glutensensitivität, dass also Nervenzellen die gleichen Erkennungs 
Erkennungsrezeptoren haben, wie zum Beispiel das Gluten und damit Nervenzellen angegriffen werden und Neuroinflammation im Kopf stattfindet durch Fehlernährung und durch äh, ganz viele äh, auch chemische Substanzen, die wir heute normal für unseren Körper sind, helfen ihm nicht, ein gesundes, starkes Immunsystem aufrechterhalten zu können. So. Und diese, diese, diese Wechselwirkungen, die da stattfinden, ohne sie in irgendeiner Form zu, zu attackieren und zum Beispiel auch bei einer Überreaktion eine Allergie eher zu reduzieren. Das sind ja immer, wenn es zur Krankheit kommt, ist es ja nicht irgendwie ein, eine Fehlentscheidung des Körpers, sondern eine notwendige Entscheidung, weil er etwas attackieren muss oder weil er etwas für uns erledigen muss und Entzündung die Folge ist. Und die Mikroimmuntherapie basiert nicht auf einer Homöopathie, weil die Homöopathie arbeitet über das Symptom. Die Mikroimmuntherapie arbeitet aufgrund der, der Ursache. Das heißt, über die Mikroimmuntherapie komme ich an die Ursachenerkennung, an die Störung meiner Immunantwort. Und das ist so interessant, ich moduliere durch die Mikroimmuntherapie. Und das ist respektvoll, weil ich habe ja in dieses riesengroße System, was sich ja jeden Tag mir als Mensch anpasst und mich frei hält eigentlich von viralen Reaktivierungen, mich frei hält von auf einmal bakterieller Infektion. Da kann ich nicht einfach mit der Brechstange reingehen. Oder eine Allergie ist doch nicht behandelt, wenn ich ein Antiallergikum nehme. Das gibt mir im Moment vielleicht nur den Schutz, dass meine Augen nicht tränen und meine Nase nicht träufelt. Aber eigentlich ist doch dieses Träufeln der Nase und dieses Tränen der Augen, dieses dieses alle gehen raus, weil mein Immunsystem kann den Freund von dem Feind nicht erkennen. Es schafft eine Überreaktion. Allergie ist immer eine Überreaktion. Und die Störung liegt doch in dem Immunsystem. Die Störung liegt doch nicht in dem Pollen da draußen oder in dem Apfel, den ich jetzt esse. Oder, sondern dass, dass die Mikroimmuntherapie versucht zu verstehen, was passiert bei einer Allergie. Und versucht es wieder so zu modulieren, dass ich morgen den Pollen oder übermorgen den Kreuzallergen bei Aprikosen zum Beispiel wieder mit einer gewissen immunogenen Stärke gegenüberstehe. Und das ist hochinteressant, weil es klingt jetzt unheimlich äh, äh, kompliziert, aber wenn der Therapeut, der eine Mikroimmuntherapie praktiziert, sich auch an die Gegebenheiten hält, was er im Vorfeld klären muss, dann hat er eine wunderbare Therapie in seinen Händen, die genau an den Ursachen dieser Fehlregulation ansetzt. Und das ist spannend. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ist es, was Mikroimmuntherapie, also ist es, sind das jetzt auch globale ja, ja. Informationen, also sind das auch Wässerchen, die informiert nee, sind? Nee, nee, also es ist so, dass ja das äh, Immunsystem sich Immunzellen bedient. Das sind also Leukozyten, die weißen, das sind Lymphozyten, das sind sogenannte Zytokine, das sind Botenstoffe, die ausgesendet äh, werden. Und die gesamte Kaskade meines Immunsystems hat ja unterschiedliche Aufgaben. Und die macht man sich zunutze im Rahmen der Mikroimmuntherapie. Das heißt, es sind verpackte Interleukine, verpackte äh, Tumornekrosefaktoren, verpackte Botenstoffe, die eigentlich in dem Zusammenwirken eine intakte Immunabwehr garantieren. Und dadurch, dass man eine äh, Kapsel nicht einnimmt, sondern sie nur öffnet und den Inhalt in den Mund streut, wird eigentlich sofort dieser Kapselinhalt, der ist verpackt, äh, wie ein Homöopathikum als Globuli und löst sich im Mund auf und wird sofort über das Lymphsystem dem Immunsystem präsentiert, auf das es jetzt sich 
regulativ modulierend dann antwortet. Mhm. Und jede Kapsel hat zehn, ein Blister mit zehn Kapseln. Jede Packung hat ein Blister mit zehn Kapseln, dreimal, 30 Kapseln. Und in jedem Blister ist eine andere Dosis. Und die Arndt Schulze Regel der Homöopathie ist, kleiner Reiz schafft eine hohe Regulation, großer Reiz schafft eine kleine Regulation. Mhm. Und so geht es von einer Kapsel zur anderen, um die Regulationsfähigkeit immer weiter zu stärken. Das heißt, ich trainiere mein Immunsystem, weil es kommt bei einer Allergie nicht darauf an, ist sie ausgelöst durch den Pollen oder den Apfel oder durch die Aprikose oder die Schwiegermutter, sondern es ist das immer wieder gleiche ablaufende System einer Überreaktion, einer Allergie. Mhm. Und das mache ich mir zunutze, indem ich dem Immunsystem, also zum Beispiel das 2 l allerg bei einer Allergie, ist ganz wichtig, dass ich das jetzt schon zwei Monate vorher vielleicht schon mal einnehme, jeden Morgen so eine Kapsel in den Mund streue, um dann von Jahr zu Jahr meine Abwehr so zu stabilisieren, dass ich nach einer Zeit gar keine Allergie oder diese Überreaktion mehr beim Apfel oder bei was, was ich habe. Und die sind die für alle gleich? Also jeder, der nee, 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 die sind nicht für alle gleich. Mhm. Das ist jetzt eine unheimliche Entwicklung im Laufe der letzten Jahre, die natürlich, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, was kann man mikroimmunologisch noch unterstützen. Aber wichtig ist auch, dass der Therapeut jetzt nicht einfach, man, er kann schonen, wenn er zum Beispiel einen Herpes Zoster hat, den sieht er ja. Und das weiß er auch, dass eine Gürtelrose durch herpes zoster -Viren ausgelöst wird, dann kann er schon ein Mikroimmunmittel wählen, das genau an dem Punkt das Herpesvirus wieder in seine Inaktivierung zurückführt. Eine Gürtelrose ist ja eine akut reaktivierte Herpeserkrankung. Das heißt, die Herpesviren schlafen im Rückenmark und es muss schon einiges passieren, dass die aufwachen. Es muss schon eine Immunschwäche passieren, dass die Herpesviren aktiv werden. Weil früher hatte ich mal Windpocken, habe sie durchgemacht und die bleiben inaktiv. Das können mein ganzes Leben da inaktiv bleiben. Aber wenn, dann liegt es nicht an den Herpesviren und die habe ich nicht durch ein anti herpes virus -Mittel durch Zovirax zu zerstören. Und ich habe zu verstehen, dass mein Immunsystem die Präsenz nicht mehr hatte, mhm. dieses Herpesvirus in der Inaktivität zu lassen. Mhm. So wie neulich eine Patientin da war und die hatte eine schwere Gürtelrose im Gesicht. Mhm. Ganz doll schmerzhaft, das war schon viele Monate so. Und äh, die, die, die Katze wurde überfahren, die Katze war aber 18 Jahre ein Familienmitglied und ich glaube, ich hatte das Beispiel schon mal genannt und ein Tag später fällt ihr Mann vom Stuhl im Restaurant und es war der zweite Schock. Das war ein Schockerlebnis, auch jetzt das Liebste im Leben zu verlieren und den nächsten Tag, wenig später, kam die Gürtelrose. So läuft das ab. Das heißt, hier gibt es eine starke Immunschwäche. Und das ist die Indikation für die Mikroimmuntherapie, die jetzt nicht mehr den Nachweis einer reaktivierten Herpesbelastung benötigt, sondern da kann ich sofort mit Mikroimmuntherapie beginnen. Aber in der Regel ist es so, dass der Therapeut schon im Vorfeld einen sogenannten Immunstatus macht. Und ein Immunstatus zeigt uns eine Übersicht über alle Klassifizierungen des Immunsystems. Da geht es um die Lymphozyten, da geht es um B-Lymphozyten, da geht es um die, die T4-Zellen, die CD4, die CD8-Zellen. Das sind unterschiedliche Fraktionen des Immunsystems. Da geht es um die sogenannten regulatorischen Zellen, die bremsen, die abdämpfen. Und allein aus diesem Immunstatus kann man sehen, ist das Immunsystem überreagiert, muss ich es in einer gewissen Hinsicht wieder normalisieren? Oder ist es eigentlich in seiner Abwehr viel zu niedrig? Hat es zu wenig B-Lymphozyten? Hat es zu wenig gesamte Lymphozyten? Dann steht es in einer sehr starken Dominanz für die Entscheidung, welches Mikroimmunmittel setze ich jetzt ein. Und damit moduliere ich. Es ist also keine Therapie gegen, sondern ich beginne, 
das Immunsystem langsam wieder auf eine, in eine Balance zu bringen, die es mir morgen ermöglicht, dass es spielerisch die Tumorzellen wieder erkennt und attackiert, dass es spielerisch die bakterielle Abwehr wieder alleine in den Griff kriegt. Und das kann ich genau sehen anhand der verschiedenen äh, Säulen, die sich dann auftun. Das wird oft in einem Diagramm dann dargestellt und muss ganz genau im Vorfeld wissen, das habe ich nicht noch zu mehr zu stimulieren, sondern da habe ich regulativ modulierend einzuwirken. Und das mhm. kann die Mikroimmuntherapie. Das ist unglaublich. Mhm. Unglaublich. Und auch im Rahmen von Entzündungsprozessen, wenn ich jetzt so, wir sprachen schon in mehreren Sendungen über die Silent Inflammation. Das sind ja, das sind ja stille Entzündungen. Das sind Entzündungen, die merke ich, die merke ich aber vielleicht auch nicht. Das heißt, die, die, die Arthroseentzündung, die Gelenkentzündung, das kann man alles auch immer die Antwort des Immunsystems mit integrieren in einen Behandlungsablauf mhm. zum Beispiel. Heißt das eigentlich, äh, heutzutage äh, laufen alle unsere Immunsysteme auf Hochtouren? Nee, ganz das im nicht? Gegenteil. Also Was? ich sehe viel, viel mehr, dass der Mensch eher in einer Hypo immunogenen Situation ist. Wie kannst du das erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt diese Entzündungskaskaden anschaue, die wir heute aus sehr vielen Fehlernährungen haben, müsste doch das Immunsystem noch mehr arbeiten oder resigniert es fast? Nee, ich will nicht sagen resigniert, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, äh, wir sprachen über den Darm, über ständige Entzündungen an der Darmschleimhaut. Das ist auch so die Brutstätte für Lymphozyten. Das heißt, wenn es zu einer ständigen Attacke aufgrund von Inflammation kommt, dann ist natürlich auch ständig das Immunsystem in einer unglaublich hohen Bereitschaft, diese Entzündungen abzuwehren, ob das jetzt das Gluten ist oder ob es jetzt Parasiten sind, ob das die, die Endotoxine sind, ob das das äh, durch die Fehlernährung der Ammoniak ist, weil zu viel Eiweiß gegessen ist oder Skatol, Schwefelwasserstoff, ob das die Pilze sind, ob das Viren sind. Das Immunsystem muss ja in einem Dauerbeschuss arbeiten und dieses Erschöpfungsphänomen. Mhm. Also allein schon ein Blutbild zu machen und zu sehen, zu wenig Leukozyten. Da geht man oft so drüber hinweg und sagt, ähm, na ja, äh, das kann sich schon wieder regenerieren. Das kann sich auch schon regenerieren. Lymphozyten wird oft drüber hinweg gegeben, gegeben. Aber wenn Lymphozyten als wertvolle auch im Rahmen der Tumorabwehr äh, zu niedrig sind, dann heißt das, mein Immunsystem ist nicht präsent genug. Und dazu kommt noch, dass manchmal nicht nur die Zahl eine geringere ist, sondern dass ich meine, dass es auch einfach nicht, dass das, das Immunsystem nachkommt mit der Bereitstellung, sondern dass auf der anderen Seite der Angriff auf die Immunität zu groß ist. Und damit kann ich, wenn ich natürlich daneben, und das ist natürlich eine Form der Therapie, daneben muss ich natürlich meinen Blick auch auf diesen Menschen richten. Und daneben muss ich natürlich auch erkennen, unter welcher Belastung steht denn dieses Immunsystem. Und wenn ich zum Beispiel mir es selbstverständlich ist, dass ich abends äh, noch eine Pizza mir reinschiebe in die Mikrowelle, wenn es mir selbstverständlich ist, dass ich mich wahnsinnig aufrege, weil ich äh, diese ganze politische Dramatik äh, überhaupt nicht verstehe, wenn es selbstverständlich ist, dass ich nach Mitternacht erst ins Bett gehe, dann muss ich auch wissen, dass mein Immunsystem damit so viel Zündstoff hat für die Hochregulation zum Beispiel von TH17-Zellen und die massiv eine Entzündung hochschrauben. Das heißt, ich rufe über diese, diese, diese Fehlernährung, ich rufe über diesen Schlafmangel, ich rufe über diese psychische Belastung so viel Triggerung hoch für Abwehrzellen, die sich bereit machen und ein Inflammationsgeschehen auf einmal aktivieren, was mir später auf die Füße fallen wird. Mhm. Und das ist hochinteressant, weil man durch so einen Immunstatus, und ich finde, das ist wichtig, wir müssen nicht erst ärztlich auch wirksam werden, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, mhm. sondern ich kann schon viel früher erkennen, wo ist es eigentlich mit seiner Selbstregulation, denn ich muss es dem Immunsystem bitte immer überlassen, äh, 
ist es dort noch im Gleichgewicht. Also man kann daraus eigentlich ein Frühwarnsystem. Richtig. Das heißt, wenn das Immunsystem wirklich auf dieser Basis nicht mehr richtig ist, ja. dann könnte daraus das und jenes passieren. Richtig. Und also mache ich mir irgendwie periodisch mal so einen immunsystem check Genau. Und dann kann ich regulieren jetzt schon. Richtig. Das ist aber eigentlich interessant. Das, das ist hochinteressant, weil es ist ja natürlich auch in einer Zeit, wo wir glauben, wir müssen uns vielleicht durch eine Impfung gegen irgendwas schützen. Da muss ich sagen, die beste Abwehr habe ich immer selber. Mhm. Und diesem darf ich auch vertrauen, weil das hat mir ja auch bestimmt mein ganzes Leben lang heute ein Leben präsentiert, was in einem großen Gleichgewicht und einer großen Kraft auch für mich äh, Krankheit immer irgendwo auf die Seite legt. Aber Krankheit braucht immer auch Auslöser. Mhm. Und bevor sie permanent da ist, ist unglaublich viel in mir geschehen. Mhm. Und die große Vielfalt der Mikroben, die große Vielfalt der, der Bakterien, die große Vielfalt eines ökologischen Gleichgewichtes, was wir ja heute 2021 noch überhaupt nicht annähernd wahrnehmen und akzeptieren, ist eigentlich der Schlüssel für die Gesundheit. Und wenn man, wenn man ein, ein Dunkelfeld macht, dann sieht man, wie die weißen, Abzähl weißen, äh, weißen Blutkörperchen da aufräumen und klären. Man sieht, wie Lymphozyten arbeiten. Man weiß aber auch, wie sie weniger arbeiten unter Elektrosmog, unter WLAN-Stress. Das heißt, hier geht es nicht nur um anzahlmäßig genug, sondern hier geht es auch um Bewusstsein und mein Immunsystem nicht schaden. Ne? Wer, wer nachts noch mit WLAN schläft, dann muss ich sagen, der darf sich nicht wundern, dass er morgens angreifbar ja, wird. Hat doch der Herr Klinger hat so schön gesagt in der Sendung, die, die wollen auch nur überleben und werden so gestresst von außen und die geben ein Signal an unseren, an den Wirt und der Wirt kann hinhören oder nicht hinhören, oder? Genau, genau, mm. genau, genau. Mm. Und äh, das ist hochinteressant und auch, wie gesagt, die, die Regulation der Zellen zu verstehen, einen Immunstatus auch lesen zu können, zu mm. sehen, äh, ist das mehr in Richtung extrazellulärer Belastung, bakteriell, geht es hier in Richtung äh, intrazellulärer Belastung, das sind dann Tumor. Prozesse, das sind dann virale Prozesse. Das ist schon hochinteressant, das als Therapeut dann zu erkennen und auch auf diese Prozesse einzugreifen. Wer macht denn heute diese Mikroimmuntherapie? Mikroimmuntherapeuten. Steht das dann so drin? Ja. Dass man googelt das sind schon extra äh, zusätzlich ausgebildete Ärzte, die ja. eigentlich die ganze Frage der unglaublichen Virologie heute anders verstehen. Früher hat man einen Antikörper gemacht und dann hat man gesagt, sie haben erhöhte Antikörper, sie hatten mal ein Masern, sie hatten Röteln und so weiter. Das ist heute zutage schon ganz anders klassifiziert, indem wir im Rahmen der Mikroimmuntherapie genaue Parameter des Immunsystems benötigen, um zu sagen, das ist zwar eine Epstein-Barr-Belastung, aber es macht keinerlei Symptomatik und Epstein-Barr ist in seiner Inaktivierung. Mhm. Oder der Epstein-Barr zum Beispiel, nur um dieses Herpesvirus zu nehmen, steht in einer persistierenden Infektionität. Das Immunsystem versucht zu attackieren, hat damit natürlich auch im Laufe der Zeit zu verschiedenen Symptomen mhm. äh, geführt. Oder es ist eine immer wieder Reaktivierung, immer dann, wenn du schwach bist, Zustand, Herpes, Gürtelrose, es war der Unfall, es war der Schock. Und dann setze ich als Mensch das Signal Null mhm. für Immunität. Der Körper muss dem Stress jetzt bedienen mhm. und hat damit nicht die gleiche Energie. Das, das, das ist immer die Priorität des Körpers. Er entscheidet, wohin lenkt er jetzt seine Energie und damit seine Immunaufgaben. Ist das eine Blutanalyse grundsätzlich? Also wird ja, Blut ja. abgenommen, ins Labor ja. geschickt, eine ja, ja. Woche später habe ich die Ergebnisse, ja. bespricht die mit meinem Therapeuten ja. und der sagt, da und da sind die Gefahren aufgrund der Blutparameter und genau. hier und da wird man etwas ansetzen und gleich das Immunsystem wieder genau. zu stabilisieren. Genau, genau. Das ist schon cool. Ja? Das ist ganz cool und mittlerweile hat sich eine unglaubliche Möglichkeit therapeutisch eröffnet, 
wie viele Menschen leiden unter Schlafstörungen. Ne? Das sind teilweise inflammatorische Entzündungsprozesse, die da stattfinden, die über die ähm, Mikroimmuntherapie zu regulieren mhm. sind. Es sind mhm. die Entzündungen auf körperlicher Ebene. Es sind die zum Beispiel auch Papillomaviren, die diesen Gebärmutterhalskrebs doch provozieren könnten, aus ihrer Inaktivierung zu holen. Es sind die ganzen Zytomegalie-Herpesviren, Chlamydieninfektionen. Unglaublich, es gibt Mikroimmunmittel, um die Myelinscheidenentzündung zu regulieren bei der Multiplen Sklerose. Es gibt den großen, das große Mittel für den Parkinson. Also, für meine Begriffe, wenn, wenn es einem Arzt oder einem Therapeut wichtig ist, diese Wechselbeziehungen zu verstehen, annähernd zu verstehen, annähernd, mhm. dann ist es toll, etwas in der Hand zu haben, das diese Zusammenhänge zeigen, oder? Mhm. Ja. <lacht> ja, es ist schon unglaublich, diese Zusammenhänge so zu sehen. Da kommt man richtig in die Ehrfurcht rein. Ich weiß, ich habe mich gerade auch ein bisschen damit beschäftigt und komme aus dem Staunen auch nicht mehr heraus. Diese Zusammenhänge sind phänomenal. Aber nochmals, Mikroimmuntherapie ist jetzt nicht nur für Leute, die jetzt auf der Suche sind, einen ganzheitlichen Ansatz für ihre Gesundheitsfindung zu haben, sondern auch für die Leute, die gesund sind, und das auch bleiben wollen, einfach mal so einen Check zu machen, äh, wo man dann sieht, äh, wie das Immunsystem reagiert. Und, und da könnte man ansetzen, etwas zu optimieren. Man muss gar nicht mal immer einen großen Immunstatus machen. Man kann einfach auch mal ein gesundes Differentialblutbild machen. Da mhm. siehst du auch die Leukozyten, da siehst du die Lymphozyten. Mhm. Und wenn die Lymphozyten zu niedrig sind, dann gibt es das große Mikroimmunmittel 2 l e i d und das hebt mich jetzt erstmal an und das setzt genau dort an, diese, diese verringerte Abwehr wieder aufzubauen und auszuregulieren. Mhm. Zum Beispiel, was ich ganz doll gerne jedem älteren Menschen auch gebe, der in seiner Rekonvaleszenz oder Regenerationskraft vielleicht nicht so stark ist, sich den Belastungen des Lebens anzupassen. Ich habe nie jemand gegen Grippe geimpft, aber ich habe ihm immer versucht, hier Unterstützung zu geben ja. und mhm. dadurch war sein eine Abwehr und ziemlich stark mhm. auch für die mhm. nächste Periode neben auch vielem, was das Immunsystem natürlich mhm. benötigt, damit es sich, damit es sich immer wieder aufbauen kann. Mhm. Aber ähm, eine ich muss zum Ende kommen. Genau. Entschuldigung, aber ich habe noch eine Frage, weil das lässt mich auch nicht los. Ich höre immer wieder, dass auch Mineralienmangel im Körper, Zink oder weiß Gott was alles auch mhm. dazu führen kann, dass das Immunsystem Klar. runterfährt. Selbstverständlich. Wird das in der Immuntherapie auch gerade analysiert? Das sind Dinge, die neben dem Immunstatus genauso wichtig sind, intrazellulär Zink nachzuweisen. Mhm. Das Und macht man auch gerade. Ein, ein Mikroimmunologe schaut sich das auch immer. gleich an. Und immer. dann kann er eben noch einfalls da reagieren und da reagieren. Immer. Hm. Ja, ja, klar. Und das ist cool. Klar. Dann gefällt das Kind nicht in den Brunnen. Und das ist das mm -mm. Ziel, eine Gesundheitsprävention hier zu vermitteln, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, um gesund zu bleiben. Das ist nämlich immer noch die günstigste Gesundheitsvorsorge, die wir betreiben können, wenn wir es machen, solange wir gesund sind und nicht nachher der Gesundheit wieder hinterher zu rennen. Wir sparen kein Geld, hat mir mal ein Professor hier gesagt. Entweder gibt man ein bisschen Geld aus, bis ins Jahr 50er rein oder 60er rein oder man gibt alles aufs Mal aus nachher, aber dann eben zu anderen Lebensqualitätsbedingungen. Auch ein gutes Zitat. Ja. <lacht> Danke, liebe Petra, für das Vorstellen der Mikroimmuntherapie und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, Immunsystem zu stärken ist heutzutage doch äh, ein ganz bedeutsames Wort geworden und ich würde mir wünschen, wir würden uns alle viel, viel mehr Energie darauf geben, dass unser Immunsystem gestärkt ist. Ich erinnere jetzt nur an die Phasen mit Corona. Ähm, ja, lassen wir das Thema. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen miteinander.